இந்த தீபாவளிக்கு தனித்துவமான நம்ம ஊர் பாரம்பரிய இனிப்புகளை நேட்டிவ் ஸ்பெஷலில் ஆர்டர் செய்து மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடுங்கள் எம்பி டெவலப்பர் லான்ச்சிங் வில்லா பை பவன் அக்டோபர் போர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் நவ் அட் சிரிசரி அண்ட் கொண்டூர் ஃபார் புக்கிங் கால் செவன் எயிட் டூ ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ சிக்ஸ் லயன் டெசர்ட் கிங் டேட்ஸ் வாங்குங்க லயன் டெசர்ட் கிங் டேட்ஸ் சிங்கம் போல எனக்கு Big Boss vs Fat Man Jai Sota Hi Makkale Welcome to Big Boss vs Fat Man Jai Sota Nidhi Mootrilam Ungal Ungal Apakara Thikana Thevayana Neram So I am very happy uh, And so grateful to you people ஸோ இது இது வந்து பிக் பாஸை பற்றி பேசுறதுக்கான லைவ் அப்படி வரல ஸோ அதுக்கான விஷயங்கள் உங்கள் பல கேள்விகளுக்கான சந்தேகங்கள் இதை எல்லாம் பின்னாடி பேசலாம் பட் நான் இப்போ வந்தது முற்றிலும் ஒரே ஒரு காரணத்துக்கு தான் என்னென்னா இந்த ஏழு நாள் உள்ள போக ஆரம்பித்த முதல் நிமிஷத்துலேருந்து கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் ரொம்ப ஹானஸ்டாக சின்சியராக இதுக்கு ரொம்ப லாஃபுல்லாக நான் இருந்தேன் அதற்கு முழு எஃபர்ட் போட்டேன் அந்த சின்சியர் எஃபர்ட்டுக்கு உங்களுக்கான நேரத்தை ஒதுக்கி உங்களுக்கான டைமை ஒதுக்கி இந்த ஷோவை தொடர்ந்து பார்த்து வரவேற்று அதை விமர்சனம் செய்து அதற்கான சண்டைகள் நீங்கள் உங்களுக்குள்ளலாம் போட்டுக்கிட்டு எங்களையும் திட்டிட்டு ஸோ சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி ரொம்ப 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 நன்றி அதாவது இந்த நன்றி ஓட்டு போட்ட மக்கள் ஓட்டு போடாத மக்கள் ஓட்டு நாள் வெற்றி பெற்ற மக்கள் ஐ மீன் வெற்றி பெற்ற மற்ற கண்டஸ்டன்ஸ் ஓட்டு நாள் அவங்கள ஜெயிக்க வச்ச அத்தனை மக்களுக்கும் என்னை ஓட்டு போடாமல் அணியாயம்பு செய்த உங்களுக்கும் முற்றிலும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஓட்டெல்லாம் தள்ளி வச்சுங்க இந்த விளையாட்டை விளையாடுறதுக்காக போனேன் அதை நான் சிறப்பாக செஞ்சேன் அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்து இல்லாமல் என்னுடைய முழு எஃபர்ட்டை போட்டேன் இதை தாண்டி இந்த பிரயாணமே ஒரு வித்தியாசமான பிரயாணம்தான் எனக்கு உள்ளுக்குள்ள நடந்த அனைத்து நிகழ்வுகளும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிகழ்வுகள் நிறைய ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் இருக்கு நீங்க பார்க்காததெல்லாம் இன்னும் நிறைய இருக்கு நான் பேசுறதுக்கும் இன்னும் நிறைய இருக்கு உங்களோட பல கேள்விகள் இந்த மனுஷன் மேனிபுலேட் பண்றானா லைவ்ல நான் அவர் இப்படி பேசி பார்க்கலையே இவர் ஏங் சார் அவரை காப்பாத்துறதுக்கு அதை பண்ணணும் இதுல என்னங்க இது இவரு இவரால் மூச்சே விட முடியலைங்க இப்படி உங்களுடைய எல்லா கேள்வியும் ரெடியா வச்சுக்கோங்க இந்த எல்லா கேள்விக்கான பதில சரியா சரியான நேரத்துல சரியான முறையில உங்க எல்லாருக்கும் புரியற மாதிரி தெரியற மாதிரி வாயிலே ஒரு குருமா படம் சாரி குறும்படம் போட்டு காட்டுறேன் சரியான நேரத்துல இந்த நிகழ்வுகளை அந்தந்த சேனல்ல பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இந்த பதிவை நான் எடுத்துக்கிட்டதுக்கான காரணம் ஒன்லி ஃபார் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் டு த ரிவ்யூவர்ஸ் எங்கள் இனம் எங்கள் சங்கதிக்காக அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரிவ்யூவர்ஸ் ஒரு ரிவ்யூவராக உள்ள போனேன் ஒரு தயாரிப்பாளராக உள்ள போல அந்த ரிவ்யூவராகவே நான் எல்லா கன்சிஸ்டன்ஸோடையும் ரிவ்யூவே பண்ணி ரிவ்யூ பண்ணாமல் உண்மையிலே கேம் தான் ஆடினேன் ஆனால் நிறைய பேருக்கு நான் ஏதோ ரிவ்யூ பண்ண மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருந்துட்டிங்களா இல்லையான்னு தெரியல அதுக்குனால என்னவோ தெரியல கடைசி நாளும் அதற்கான நிகழ்வுகள் நடந்தது ஸோ உங்கள் எல்லாரையும் எல்லா இடத்துலையும் கிடைச்ச கேப்பில் என்னால் என்ன என்டர்டெயின் பண்ண முடியுமோ நான் பண்ணேன் அதுக்கு வெளியில் விமர்சனங்களாக உட்காந்து அது சரியோ தவறோ உங்கள் புரிதலில் உங்களுக்கான டிபேட்ஸுகள் ட்விட்டர் ட்விட்டர் ஸ்பேஸ் கிளப் ஹவுஸ் ஏகப்பட்ட டிஜிட்டல் ஃபோரம்ஸில் பேசின பீப்புள் அது எல்லாம் எங்களை கல்வி ஊற்றுறதா இருக்கட்டும் இல்லை பாராட்டி கொண்டாடுறதா இருக்கட்டும் உங்கள் நேரத்தை செலவு செஞ்ச அனைத்து பீப்புளுக்கும் நான் உண்மையிலே மனசார நன்றி சொல்கிறேன் ஏன்னா ஒரு விஷயம் நாங்கள் செய்கிறது முக்கியம் இல்லை அதுக்கு நேரம் ஒதுக்கி நீங்கள் பார்க்குறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை நீங்கள் செஞ்சது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை எங்களுக்கு தான் அது பெரிய கிரெடிட்ஸ் இதில் ட்ராஃபியோ வின்னிங்கோ இது எல்லாமே இட் இட் மேக்ஸ் த நெக்ஸ்ட் லெவல் இந்த உடம்பை வச்சுக்கிட்டு எப்படிங்க பிக் பாஸ் பிங்க உங்களால் தான் உட்காரவே ஒழுங்க முடியல எழுதிக்க முடியல பூச்சி புர் புருன்னு வருவீங்க சில பல பேரெல்லாம் வந்து இதுதான் சாக்குன்னு உள்ளே போனேன் இனியே செய்ய செய்யுன்னு செய்கிறாங்க இதெல்லாம் இதெல்லாம் இருக்கும்ல நம்ம பின்னா பின்னாடி செஞ்ச சம்பவங்கள் அப்படி அதனால அது நம்மளை திருப்பி வெப்பன மாதிரி தாக்கும் இல்ல என்ன சார் கடைசியில பிக் பாஸ்ல உங்களை இத்தனை பேர் காரணம் யானைன்னா ஒரு ஆளாலும் பிடிக்க முடியாதுங்க பத்து பேர் சேர்ந்தாதான் யானை அடக்க முடியும் 
அந்த கதை தான் நம்ம கதை ஆடுனது கொம்பல்ல கும்கில அதே மாதிரி எனக்காக நேரம் எடுத்து ஆஹ் என்னுடைய வேலைகளை அதாவது நான் உள்ள செய்த சேட்டையை உள்ள போய் ஆரம்பிச்ச அத்தனையும் விமர்சனம் செய்து அதை மக்களுக்கு சரிவர என்னது அதாவது ரிலேட்டபிள் தியரி மாதிரி நான் என் அசைவுகளுக்கான காரணம் இதா தான் இருக்கலாம் அதா தான் இருக்கலாம் இல்ல பங்கமா நம்மளை கலாச்சரிக்கலாம் அப்படின்ற எல்லாரையுமே நான் நிறைய பேரோட ரிவியூவர்ஸ் ரிவியூஸ் படித்தேன் பார்த்தேன் கேட்டேன் சில கமெண்ட்ஸ்கள்ல இருந்து ஃபீட்பேக்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குது பார்த்தேன் ஸோ ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் எவ்ரி ஒன் ஸ்பெஷலி வெரி எஸ்பெஷலி லைக் ஜோ மைக்கேல் சனம் ஷெட்டி யுகேந்திரன் சார் காயத்ரி அண்ட் கிஷோர் சர்ஃபேஸ் ப்ளூ சட்டை ஷஃபி ஜோன் அல்டி அரவிந்த் டாக்ஸ் டுடே ட்ரெண்டிங் இன்னும் நிறைய பேர் ஐ மீன் டேனிஸ் வியூ அதுக்கப்புறம் வேற யார் சொல்றது பாலாஜி முருகதாஸ் வனிதா கா அதுக்கப்புறம் வேற யாரு இன்னும் இன்னும் எனக்கு நிறைய பேரு ஒருத்தங்க அது அந்த அவர் ஒருத்தர் மெச்சூர்டா ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் ஜேம்ஸ் வசந்தன் சார் அது இல்லாமல் இன்னொருத்தர் அவர் பேர் எனக்கு இந்த ஃப்ளோல மறந்துருப்பேன் இந்த பீப்புள் அப்புறம் ஆ ஒருத்தங்க நம்ம அபிநயக்கா அபிநயத்தோட நம்மளை கலாய்ச்சது அதுக்கப்புறம் இன்னும் கூடங்க நிறைய இது நம்ம யூனிவர்சல் ஸ்கிரீனு இமாது இத்தனை பேர் நம்மளை விமர்சனம் அப்போ போன ஏழு நாள் சம்பவம் தான் அப்படின்ற மாதிரி அதை எனக்காக வெளியில் உட்கார்ந்து விமர்சித்து நல்லா டீட்டெயில்டாக அனலைஸ் பண்ணி உங்களுடைய உங்களுடைய புரிதலை நீங்கள் வெளிக்காட்டின விதம் மிஸ்டர் ஸ்னூபி அதை மறந்துட்டேன் மறந்துட்டேன் ஐ அது அது அந்த பேர் அதே மாதிரி நிறைய பேர் நான் டிசி விலாகையும் சொல்வேன் ஸோ எல்லாரும் உண்மையிலேயே அவங்களுடைய கருத்துக்கள் சரி கருத்துக்கள் அவங்க அவங்களுக்கு அவங்க அவங்களோட ஒப்பீனியன் இருக்கும் கருத்துக்கள் ஒப்பீனியன்ஸ் தான் ஃபேக்ட் இல்லை அது ஃபேக்ட் மேனோட ஃபேக்ட் ஸ்டேஜ் இல்லை அந்த ஸ்டேஜ் உள்ளுக்குள்ள அந்த உள்ளுக்குள்ள சொல்றதுக்கு தில்லு தேவை அதே மாதிரி என்னைய எனக்கு ஃபேன் பேஜா என் என் எனக்கு ஃபேன் பேஜ் அப்படின்னு நான் சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபேன் ஃபார் த ஷோ அப்படின்ற அந்த பேஜ் எல்லாம் வச்சு கொண்டாடினதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன கழட்டி இருக்கோம்னு கேட்டால் நமக்கு ஒரு ஃபேன் பேஜை கழட்டி இருக்கோன்ற லெவல் வரைக்கும் நம்மளை கொண்டாட அனைத்தா சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி சார் அந்த பெரிய மனிதர் யாருன்றத பேரை மறந்துட்டேன் தேங்க்யூ சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி சார் இவங்க எல்லாம் நமக்கு பாசிட்டிவாக தான் ரிவ்யூ பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை இவங்க நெகட்டிவாக ரிவ்யூ பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா இது ரிவ்யூ இதில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ன்றது நம்ம ஆட்டத்தை இவங்க இவங்களுடைய கணிப்பு தானே தவிர இதில் எவ்வளோ உண்மை உண்மை இல்லைன்றது ரிலேட்டபிள் தியரியில் இருக்கு அந்த ரிலேட்டபிள் தியரியை உங்க மனசாட்சிக்கு எது சரி எது சரி இல்லைன்ற ட்விஸ்ட் 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 கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் ஒரு ட்விஸ்ட் கொண்டு போனது தான் அதே மாதிரி எங் கேம்ல பல விஷயங்கள் மக்கள் எப்படி பார்ப்பாங்கன்ற பார்வையில விளையாண்ட அந்த கேள்விகளுக்கான பல பதில்கள் இனி வரும் இன்டர்வியூஸ்ல நீங்க நிச்சயமா பார்ப்பீங்க அந்த இன்டர்வியூ ஒன்னு ஒன்னும் உங்களோட பல கேள்விகள் இன்னொரு விஷயம் நீங்க பார்க்காத பல விஷயங்கள் இது எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு சீக்கிரமா ரொம்ப சீக்கிரமா இந்த வாரம் மலையில உட்கார்ந்து உங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ற அளவுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நான் உங்களுக்கு கன்வே பண்ண போறேன் இந்த கேம் இன்னொரு வியூல மக்கள் பார்வையில எப்படி பாக்குறதுன்றது எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல உங்களுக்கு காட்டுறேன் அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சத புடிச்ச மாதிரி சொல்லுங்க அண்ட் முக்கியமான விஷயம் எனக்காக உசுறு கொடுத்து தம் கட்டி உங்களுக்கு ஃபேன் பேஜ் வச்சு நான் வந்து உங்க சோசியல் மீடியால ஒரு பெரிய என்ன சொல்லுவாங்க அது நாங்க நாங்க பேசும் போதெல்லாம் ஒரு ஆ இது பெய்டு பாக்ஸ் அந்த பெய்டு பாக்ஸா மாறலாம் அப்படின்னு யாருமே இல்லாம எழுவத்தி மூணு தாங்க போயிட்டு வெளில வந்தோன்னு எழுபத்தி அஞ்சு தாங்க நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராமோட ரேட்டிங்கு அதனால ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு தெரியாத பிஆரும் கிடையாது பெய்டு பாக்ஸும் கிடையாது அந்த பேரும் இல்லாமல் நல்ல பேரோட வெளில வந்த சந்தோஷத்தோட உங்க எல்லாருக்கும் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு என்னோட தங்கச்சி சுகன்யா ஆக்சுவலா அந்த பொண்ணும் ஐடி பொண்ணு நான் பண்றதோ டட்டி வேலை அதுக்கு வர்த்த வெயிட்டு குத்து நமக்காக ராத்திரி பகல்னு அண்ணா கூட அதை கட் பண்ணி போடுங்க இதை கட் பண்ணி போடுங்கன்னு ரொம்ப எஃபர்ட் எடுத்து பண்ணாங்க இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க நான் உள்ள போற வரைக்கும் பர்மிஷன் இல்லை உள்ள போனதுக்கு உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் அதன் மேல் ஃபுல் கவனமும் அது மேல ஃபுல் போக்கஸ் வச்சு என் விளையாட்டு நிச்சயம் மக்களுக்கு சரிவர போய் சேரணும் எனக்கு உள்ள 
மென்டலாகவும் வெளியில் ஃபிசிக்கலாகவும் இருந்த என்னுடைய ஒய்ஃப் மகாலட்சுமி இத்தனை பேருக்கும் இந்த தருணத்தில் நான் நன்றி சொல்கிறேன் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் என்னுடைய ஃபேமிலி என் ஃபேமிலி யூனோ அதை சொல்லணுன்ற அவசியமே இல்லை அது ஃபேமிலி வில் ஸ்டாண்ட் ஃபார் மீ பட் பியாண்ட் தட் நிறைய நல்லுள்ளங்கள் ஸோ உங்களுடைய எல்லா எனர்ஜியும் பிரார்த்தனையும் பாவம் பா அந்த மனுஷன் அங்கே உள்ள கஷ்டப்பட்டுன்னு இருக்கார் அவர் வெளில வந்தாவாது பரவாயில்லன்னு இந்த கேள்விக்கு உட்பட எல்லாத்துக்கும் பதில் காத்துக்கிட்டு இருக்கு எனக்கு என் மீது கரிசனமும் அக்கறையும் கேரம் காமிச்சு பதில் ஐ மீன் நான் உள்ள நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சா அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் உண்மையிலே நன்றி ஸோ இந்த லைவ் ஒன்லி ஃபார் தேங்க்ஸ் அப்படின்றதுக்காக மட்டும்தான் ஆனால் உங்கள் கேள்விகள் எல்லாம் ரெடியாக வச்சுக்கோங்க ரெண்டு விதமான செஷனும் இருக்கு நான் உங்களோட ட்விட்டர் ஸ்பேஸ்க்கு வரேன் உங்களோட கிளப் ஹவுஸ்க்கு வரேன் உங்களுடைய இதுக்கு வரேன் ஆனால் அது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி பல கேள்விகளுக்கான பதில்களை ப்ராப்பராக இந்த பிக் பாஸ் ஷோக்கான கான்ட்ராக்டின் முறைப்படி அந்த வாயிலாக அவங்க மூலியமாகவே உங்களை நான் வந்து சீக்கிரம் ஐ வில் டெஃபினெட்லி மீட் யூ ஆல் ஓ உங்களுக்கான நேரத்தை நான் கண்டிப்பாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் உங்களுடைய பல கேள்விகளுக்கு பல புரியாத புதிர்களுக்கு அதுக்கப்புறம் என்னுடைய கேமில் உங்களுக்கு இருக்கிற திருப்தி அதிருப்தி இது ரெண்டுத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் பதிலோட உங்களை சீக்கிரம் சந்திக்கிறேன் ஸோ ஒரு தேங்க்ஸ் வீடியோ வந்த உடனே வெளியில் போட்டிருக்கணும் பட் வந்த உடனே நல்லா சாப்பிட்டு முட்டி கிட்டியெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு தெரியாத இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் நான் வந்த முதல் நாள் என்னுடைய அப்புறம் பைபாஸ் சர்ஜரி நடந்துச்சு நான் உள்ள போற அன்னைக்கு தான் அவருக்கு வந்து ஓபன் ஹார்ட் சர்ஜரி நடந்துச்சு அந்த சர்ஜரி நடக்கிற அந்த அதே நாள் தான் நான் உள்ள போறேன் நான் உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி அவரை இன்ஃபேக்ட் நான் ஐசியூல கூட போய் பார்க்கல நான் ஆப்ரேஷன் தேட்டர்ல இருந்து ஆப்ரேஷன் முடிச்ச உடனே பார்த்துட்டு உடனே கிளம்பி போயிட்டேன் அந்த நிமிஷத்துல இருந்து வெளியில வந்த அவரை நான் இப்பதான் வந்து இந்த ரெண்டு நாள் தான் பார்த்தேன் அந்த நிமிஷம் வரைக்கும் எங்க அப்பாவுக்கு நான் வந்து பிக் பாஸ் ஸ்கூல்ல போறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஐ மீன் ரொம்ப ஆசைப்பட்டார் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவர் இன்னும் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வர்றதுக்குள்ளே நான் என்னை சார்ஜ் பண்ணி அமுச்சு விட்டாங்க ஸோ எனிவேஸ் இந்த பயணம்கான ட்விஸ்ட் 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 இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இன்டர்வியூ செஷனில் பார்க்கலாம் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் உங்கள் அன்புக்கு என்றும் நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு ஆன நேரம் ஒதுக்கி நிச்சயம் will have a very big uh, you know meet very soon so thanks makle